Под пильным контролем даю в этой дни территории для школ, что день инспекторы несут в арту для пешеходных пероходов. Особливую вагу надают правилам перевозки школьников и высадцы их за авто поблизости установ эдукации. Марина Муравьева сегодня ранится и долучилась до рейду ДАИ. На годиннику полова на восьмую ранницы. Это пешеходный пароход на улице Нальбодской, бодай самый оживленный у Каменной Горцы. По им, что день дети бегут у школу, ти у поликлинику. Сегодня за их безпекой сочить инспектор ДПС. Каменная Горка у нас довольно такой густонаселенный район, в котором расположено очень много учебных заведений. И, как правило, все они находятся где-то в глубине района, но тем не менее очень много школ расположены близко прилегающих к дорожной сети. Дети, идя в школу, очень часто переходят проезжую часть, поэтому э, госавтоинспекция усилила контроль за соблюдением ребятами правил дорожного движения. Э, зачастую они опаздывают, спешат. Такие контроль за маленькими пешеходами поблизу школ супрацовники ДАИ за усюды проводят у первых дней после восемьских каникул. Светловый день короткий, дорогу у школу и до дома частей за все у прытимках. Тому правила беспешных поводин на дороге актуальные как для водителя, так и для пешеходов. Проводим невеликие спы для школьников. Стоишь, ждешь, пока загорится зеленый свет. И только тогда тебе можно будет переходить дорогу. А куда глядеть, а, Сначала в... Ну, сначала влево получается, а потом вправо. На красный цвет вообще никогда не прихожу, я иду только на зеленый цвет. И никогда не бегу на светофоре, потому что вдруг может машина просто не остановиться, а тормоза отказать. А малюсе пероходы регулируются светлофорами. Зеленое светло включается по потребованию, дякуючи специальным парладам. Додатковые меры безопасности – фликеры – важная необходимость. Их наявность так само проверяют дорожные милиционеры. Особый контроль будет за пешеходными переходами. Также будет осуществляться контроль посадки и высадки пассажиров. Также условия перевозки пассажиров, техническое состояние улично-дорожной сети. Также непосредственно будет проводиться профилактическая работа со школьниками, направленная на предупреждение ДТП на пешеходных переходах. Особливая увага ДАИ и беспешной перевозки детей. Наявность утримливающих креслов – обовязковая умова. Батьки водители это правило выконывают, что показал наш сегодняшний рейд. У меня в машине есть для каждого ребенка соответствующее удерживающее устройство. Это бустер и кресло. Без этих устройств я детей не перевожу. Ну вот смотрите, сзади у меня кресло для самого маленького, ему еще нет и годика. Это вариант для более старшего ребенка от 6-7 лет. В принципе, он достаточно простой, но эффективный. Ребенок садится в этот бустер, что позволяет... Ремень, который есть в штатном машине, который не будет ему в случае опасности значит, очень сильно впиваться в горло либо в грудь. Для зручности высадки детей коля столичных школ заявляются и специальные зоны. Додатковые конструкции позволяют школьникам беспечно выйти из машины и не заминать руху остатним авто. Марин Муравьева и Владимир Тиханович. Агентство Теленовин.